हाई एवरी वन माई नेम इज़ अनिल एंड वेलकम बैक टू द माई चैनल और आज हम बात करेंगे रिएक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग का तो कुछ नहीं है कुछ कोड वगैरह तो नहीं करेंगे बट इसके अंदर मैं रिएक्ट का इंट्रोडक्शन दे दूँगा क्यों यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं और आ, इसके यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं रिलीव वगैरह सब कुछ बेसिक आपको सब पता चल जाएगा ठीक है सो रिएक्ट का जो फर्स्ट होता था जिसने लिखनी शुरू करी थी वो थे जोर्डन वॉक और जो अभी फर्स्ट रिलीज आई थी इसकी वो मई टू Uh, मई को और uh, 2013 के अंदर आई थी आठ साल पहले अराउंड ये आई थी ठीक है और जब से करंट वर्जन है वो 16.12.0 है ठीक है बट अब इसको जोन वो अकेले नहीं बनाते हैं जोर्डन वोक अब ये पूरी फेसबुक कम्युनिटी इसको बनाती है ये भी हम देखते हैं रिएक्ट का जो नाम हम वो रिएक्ट को रिएक्ट जे भी कहते हैं और इसको इस दो तीन तरीके से लिखते हैं इसको रिएक्ट डॉट जे और रिएक्ट जे कैपिटल के साथ में लिख देते हैं ये लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क नहीं है आप ध्यान रखिएगा बहुत से लोग इसको फ्रेमवर्क बता देते हैं लाइब्रेरी है ये ठीक है और अभी इसको फेसबुक मेंटेन करता है और ये एक्चुअली वर्चुअल डोम के ऊपर प्ले करती है ठीक है आपको वर्चुअल डोम के लिए अगर आपको नया आइडिया है तो मुझे बता दीजिए मैं एक नई अलग से वीडियो बना दूंगा नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अच्छा और ये बहुत फास्ट एक्चुअली रिएक्ट चेयर्स क्योंकि वर्चुअल डोम के ऊपर प्ले करती हैं तो इसके अपनी कुछ कैलकुलेशन होती हैं इसीलिए ठीक है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो जाफ स्क्रिप्ट के अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं और लाइब्रेरी होती है उनसे ठीक है और एक बात ध्यान रखिएगा जो रिएक्ट है इसके अंदर हम खाली फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं ठीक है यूज़र इंटरफेस यानी कि एच वाला जो पार्ट होता है जाफ स्क्रिप्ट का पार्ट होता है और सी का पार्ट होता है वो इसमें डेवलप कर सकते हैं ये डेटा से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है ए के थ्रू कनेक्ट होती हैं और इस को हम एज एन सर्वर साइड लैंग्वेज भी नहीं यूज कर सकते हैं ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है ये खाली जैसे कि आपकी जेपी एक लाइब्रेरी है ना उस तरीके से लाइब्रेरी है बट इसकी फंक्शनैलिटी फीचर बिल्कुल अलग है ठीक है अब आपको मैं बता देता हूँ ये कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर फ्लो करती है कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि ये हर चीज़ का छोटा सा कंपोनेंट बना देती है मान लो एक बटन है उसके कंपोनेंट बना देगी आपकी पेजिनेशन है आपका हेडर है फूटर है उनको हम बार बार जहाँ मर्जी जितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हैं ठीक है जिसका आर्किटेक्चर होता है और आपको मैं बता देता हूँ 90 परसेंट जो लोग होते हैं वो उसके बाद में एन के साथ यूज़ कर सकते हैं वैसे हम बिना एन के यूज़ भी कर सकते हैं सी का यूज़ कर सक करके या फिर इसकी लोकल जैसे हम जेकरी यूज़ करते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं बट ये एन के साथ रिकमेंडेड है और बहुत मोस्टली नाइन्टी परसेंट लोग एन के साथ यूज़ करते हैं और हम भी जो ये टूटोरियल पढ़ेंगे पूरा का पूरा आगे सीरीज़ आने वाली है इसकी पूरी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो भी हम एन के साथ ही देखने वाले हैं ठीक है अब सबसे लास्ट में कि इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अब मैंने यहाँ पे नो पॉइंट्स जिसका मतलब ये नहीं कि नो वीडियोस हैं वीडियोस बहुत हैं बट जो मेजर मेजर टॉपिक मैं बताता हूँ आपको बेसिक्स क्लियर करेंगे कंपोनेंट्स चाहे फंक्शनल कंपोनेंट हो क्लास कंपोनेंट हो लाइफ साइकिल मैथड्स होते हैं बहुत सारे वो पढ़ेंगे फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं कैसे वैलीडेट करते हैं ए गैट पोस्ट डिलीट पुट सब करेंगे ऑथेंटिकेशन चाहे वो जे के साथ हो या फिर बिना किसी टोकन के साथ हो लोकल स्टोरेज कैसे मैनेज करते हैं रिडक्स ये स्टेट मैनेजमेंट के साथ में यूज़ होता है ताकि हमें डाटा बार बार हिट ना करना पड़े और बहुत सारी और भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो ठीक है बाद में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की वीडियोस भी बनाने वाला हूँ ठीक है सो so, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके कुछ ओपिनियन है कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करिए चैनल सब्सक्राइब करना ये मत भूलिएगा ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो